Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, w którym przedstawię wam moje spekulacje na temat wodnych dinozaurów, czy może lepiej wodnych gadów w Jurassic World Evolution 2. Jeśli nie chcesz przegapić żadnej informacji o drugiej części, to zostaw subika na kanale. Ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Długo prosiliśmy o mozazaura do jedynki i się niestety nie doczekaliśmy. W dwójce ma się pojawić mozazaur tak jak i inne wodne gatunki i w sumie można już się zastanawiać jak zostanie to rozwiązane skoro w jedynce było to niemożliwe przez ograniczenia silnika jak tłumaczyli nam twórcy. Mam swoje dwie teorie na ten temat, które wam tutaj pokrótce przedstawię. Jednym ze sposobów jest całkowicie wolna ręka dla graczy. Jakby to miało wyglądać pewnie się zastanawiacie, otóż spieszę z odpowiedzią. W ostatnim czasie Frontier Development cały czas podkreśla, że coś zostało mocno zaktualizowane lub coś dostanie nowe możliwości. Jedną z takich rzeczy jest rozbudowany system kształtowania terenu, o którym wspominałem w ostatnim odcinku. Jeśli poszli w tym kierunku, takim jak na przykład właśnie Mod Enchant Terrain Tools, to jesteśmy uratowani i będziemy mogli sami sobie wymyślać kształt i wielkość i sami będziemy decydować o tym, gdzie na przykład będą galerie widokowe. Do tego niezbędna by była druga wylęgarnia z przeznaczeniem tylko dla wodnych gatunków, które częściowo byśmy stawiali na lądzie, a częściowo w wodzie, żeby nowy dinozaur od razu mógł trafić do basenu. Działałaby na takiej samej zasadzie jak zwykła wylęgarnia, tylko że w wodzie. No bo niby jak inaczej można by to było rozwiązać, no raczej nie wypuścimy mozazaura z lądowej wylęgarni, bo przecież z niej nie wylezie, no nie? I tutaj właśnie jest ten moment, w którym przechodzimy do drugiej teorii i jest ona nieco mniej optymistyczna. Jeśli nie będzie drugiej wylęgarni z przeznaczeniem dla wodnych gatunków, to obawiam się, że będzie to działać na zasadzie trochę jak ptaszarnia, którą widzieliśmy w pierwszej części po DLC Powrót do Parku Jurajskiego. Jedynie co będzie można zrobić to postawić jakiś basen z już gotowymi obiektami, z jakąś bramą, z której będą one wypływać i w sumie tyle. Wybierasz gatunek jaki ma się wytworzyć i wypuszczasz go do basenu. Zwykła gotowa struktura o nazwie na przykład laguna, tak samo jak awiarnia. Naprawdę bardzo bym nie chciał, żeby to tak wyglądało, ale jest to rozwiązanie o wiele prostsze do zrealizowania niż właśnie danie graczowi w pełni wolnej ręki do tworzenia takich miejsc. Dlatego Frontier Development, jeśli któryś z waszych pracowników jakimś cudem dotrze do tego materiału, proszę nie pójdźcie w kierunku mojej, nie, nie idźcie w kierunku mojej drugiej teorii, tylko raczej przychylcie się ku tej pierwszej teorii. Ja osobiście wolałbym, żeby sprawdziła się moja pierwsza spekulacja, a co dostaniemy, to dowiemy się może przy zapowiedzi Mozazaura, albo będzie to tak wielka tajemnica, że dopiero w momencie, gdy zagramy w grę, przekonamy się, co twórcy dla nas przygotowali. Co sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzu, jak wy sobie wyobrażacie wprowadzenie wodnych gadów do Jurassic World Evolution 2. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli materiał ci się spodobał, zostaw subika na kanale, bo jak mówiłem na początku, ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.